。よっこいしょ。買い出し行ってきたよー。皆さん、いかがお過ごしでしょうかこんにちは、マリナの日常チャンネルです。どうぞ、日常でーす。見て、もうさ、あんま見てとか言いつつあんま見せたくないんだけど。洗濯物が転がってる状態なんですけどお昼ご飯を食べていこうと思います今日はね食べちゃうよ本当にねワクワクであの買い出しをしてきました久しぶりなんですけど私の日頃のモチベーションありがとうございますおしんラーメンさんですねこれをさ食べようと思ってうわハイネケンビアも買ってきちゃったイエーイ久しぶりアルコール入り飲むの久しぶりそうなのよ今日はですねお昼なんですけどもダーウィンがまたね娘っちを連れて外に出てくれているのでなのでこの時間にね私は一人ランチをしようと思うんですちょっと洗濯物さすがにあれしてくるか乾燥機かけたやつがさ一旦出しとこうと思って出したんだけどそのまま一回家を出てしまって大放置中もうこんなんばっかだぜこんなんばっかだぜやったやったやったやったということなのでねあの今日は手ぶちげってなんか私インスタで見てさ手ぶんプデプデチゲ手ぶちげプデチゲかなインスタで見てねすっごい美味しそうだったんだよねそれをね今日は作っていこうと思いますもうさ私のあのチートデイのなんかレパートリーなさすぎだねっていう韓国料理というかあの韓国の辛い麺しか食べてないじゃんって感じなんだけどいや本当にこれが本当リアルでして好きなんだよこの辛い甘辛い感じの麺がでもそれで言うと私すごいねあの久しぶりっていうかなんかもうチートデーっていう概念をあんまりしてなくって産後ね10ヶ月のダイエットが終わったところではあるんだけどあの妊娠前にあのダイエットしてた時っていうのはちょっと水飲みたいあー水ない妊娠前にダイエットしてた時は結構定期的にチートデイを入れようと思ってあの週末1回とかなんかそう決めてやることも多かったんだけどなんかこの10ヶ月間の産後ダイエットではなんか全然そういう考え方をしてなくてそう、まあ、特にラスト100日とか3ヶ月の間はなんかそういうこうチートデイをやろうと思ってやるっていうよりかはやっぱり週末とか結構私。もうダーウィンもね、お友達とさ、ご飯食べたりとかすること多いから、なんかもうそれをチートデイカウントにして、なんか、いっちゃえーみたいな。なんかそんな感覚ですごいゆるーくやってたんだよね。そう。なんかそれがね、逆に良かったのかわかんないけど、ニンニクついてます。そうだから、チートデイっていつぶりなんだろうっていう感じ。そんで私今、その産後の、あの、10ヶ月のね、ダイエットが終わって、であメインチャンネルであのしっかり動画出してるんでよかったら見てくださいみんなありがとうね温かいコメントをそうであの10ヶ月のダイエットと、まあ、ラスト100日間の、まあ、産後ダイエットっていうのが終わって今ね2週間くらい経ってるんだけどそうあの体重とかね体型とか体脂肪っていうのも徐々にまだ落ち続けててほんと徐々にだけどね10ヶ月で8キロ体脂肪を、えー、5% 落としたっていうすごいゆっくりだけど確実なやり方をやってきてるのですごいゆっくりではあるんだけどでもねあのずっとまだちゃんとキープしててむしろちょっとずつねまだまだ微妙に減り続けてるみたいな感じで生活ができてるすごいなぁね本当にいかに無理せずあのコツコツとこう亀さんなことに耐えれるかっていう感じだね本当に。なんか本当にこうモチベーションが保ちづらいとかもねねえあのゆっくりなダイエットだとあると思うんだけどでも私はねやっぱりこのゆっくりなダイエットをやって本当に良かったっていうことなのでまああのダイエットの話はねメインチャンネルでしっかりするとして今日はだから要はね久しぶりの超久しぶりのジャンクです鬼ジャンク行こうと思うそう鬼ジャンクを行こうと思ってて今ニンニク切りましたネギを切っていきます。今日作る手ぶちげっていう、うんプデチゲあ、どっちなんだろうちょっとごめんなさいね。プデチゲ。全然わかってないじゃんね。ほんと適当なんだから。ほんと適当なんだから。この女は。もう、見てよ。そう。なんでも入れちゃっていい辛い韓国の鍋みたいなことらしいです。
そなのでインスタで作り方とか見たけど本当にお好みのお野菜やお肉を入れて、まあ、辛ラーメンみたいな麺とか入れてであの煮たやつみたいな、まあ、日本のちゃんこ鍋みたいなもんなのかねわかんないけどそうそんなものだと理解しているのでとりあえず私はネギが大好きなのでネギをたくさんとニラも入れちゃうニラも入れてキャベツも入れちゃうここまでヘルシーここまでヘルシーだけどその後豚バラ肉とソーセージ普通のソーセージは私はあんまりあんまりっていうかほぼ日常では買わないので楽しみー楽しみー楽しみーおニラを洗ってとっても楽しみでございますそうなんか爆食欲みたいなのがね全然ねこのまあ1年間10ヶ月のダイエットでそんなに出てこなくて。で多分日常的にちゃんとこう食べたいなって思ったらその時は割り切って食べたりとかあと週末ねこう友達としっかり楽しんで食事ができてたからなのかなんか逆にドーンってもう食べたくて食べたくて仕方ねえんじゃんうわー食ってやるうんわーみたいなだけどねそういうのはね全然なかったんだよねだからあの今日はとはいえ、あのー、しっかりねチートしていきたいなって思ってるのはなんかねダウィンがねあの母の日っていうのでそうそうそうそうそうそう時間をくれたわけですよそうそうそうそう私の一人時間あのね包丁もプレゼントしてくれたそうこの包丁は実は違うんだけどなんかねあの母の日のプレゼントでそうあのダウィンは私に包丁をくれましたそうやっぱりいつも料理しっかりしてくれてるからっていうのでそうこれからもよろしくお願いしますっていうのでねあの素敵な包丁をあの注文してくれたらしいですちょっとね母の日当日にはあの間に合わないんだけどって言われてたんだけど全然いいよっつってそう母の日でね一人お時間をいただきましたらそりゃ食うでしょう<笑>そうということで今日はもうねしかもお家でゆっくりねできるっていうほんとこの家でのさ一人時間っていうのがマジで一番贅沢ねそうなのよだからね行っちゃうよニンニクしっかり2個分今日は匂いも気にしない何にも気にせず行くんだからうーわこれマジで背徳感やばいなすごい美味しいやつやんみんなにもお裾分けするねみんなも一緒に食べよういつも頑張ってる自分よしよしーよしよしーしんらめでよしよしーでプレッチゲはなんか最初にこうやってお野菜とかお肉を炒めてしっかりとこうまみを出すらしいですそうすると美味しいらしいのでねお野菜は0キロカロリーだからねほとんどこういう葉物野菜はいっぱい入れちゃう,うわ絶対美味しいやつやんでなんかえっと私が大好きなこのネギトロ巻きネギトロ巻きも買いましたそこはキンパやろうって感じかもしれないけどいや私キンパも好きなんだけどネギトロ巻きがね実はね一番好きかもっていうかねトロタクそうトロタク売ってなかったのなんか私さタクアンがもう大人になってからもう大好きになっちゃってそうだからタクアンをねトロタク探してたんだけどなかったんだよねだから普通のマグロのやつです待って待ってソーセージも炒めたいソーセージも炒めたいソーセージに切り込みを雑に入れてよいしょちょんちょんちょん爆発防止あとおだしが出るからねうわ何本入れよう勢いで全部袋開けちゃった入れれるだけ入れよう。いえいえ、うわーすごい私ね、あの、ソーセージとかベーコンを普段買わないんですよ。そう。サラダチキンとかは買うんだけど、こういうソーセージをね、普段買わないのよ。わ、だからなんか、待って、こんな匂いするんだ。すげえなやつみたいな。匂い。待って、ソーセージ焼いた匂いってこんないい匂いなのあんまりね、その、サラダチキンとかは食べるんだけど、加工肉を、まあ、食べない、買わないようにしてるので、選択肢にあんまりなくて、日々の買い物。普通のお肉を買うからさ、よし、そして、豚バラ肉いいお出汁を出してくれ。うわぁ、豚バラもいいね。うわぁ、うわぁ、いつも豚ロースとか、豚もも肉だったから。で、やっぱりね、あの、我慢してないとはいえ、ダイエット中ね、食生活気をつけてはいたので、やっぱりね、油、質の多い豚、バラ肉っていうのはね、あんまり買ってなかったんですよ。うわ、もっといいんじゃないのが、プレチゲー。あんた何してくれてんのよ。しかも、うわー。旨味の匂いがする。やばー。ちょっと待って。
ャベツも入れたいんだ。洗わずそのままいけるってやつ。まあ、これでボリュームアップ。最高じゃん。最高じゃん。最高じゃん。どうしよう。私これに入りきんのもうとしてるんだけど。すごいね。うわえ。変な映像になってる。肉炒めてるだけでうわーってなってるのもおかしいよね。いやでも本当にね。あダイエット中に食べてたんだよ。ハンバーガーとかも食べてたんだよ。実際であんまりこういうのを作ってなかったなんかそのさっき言ったように友達とかと食べることが多かったから、手作りで友達に出すっていうことはあんまないからさ、大体外食だったわけ。やっぱり家での時間が、なんかさ、完成された料理、あのお店で食べるさ、料理も美味しいけど家庭を見ながら食べれる実質っていいねうわもうこの映像これだけで私今お酒飲めるわマジで匂いでお酒飲める白米もいけそうだわいやばいじゃないのなんかすごいセクシーに見えてきたどんな感情どんな感情すごいなんか色っぽい美味しそう塩味とかつけてないけどちょっと味見しようソーセージのうまみえソーセージエッグなんもさ塩味とかさ塩コショウとか振ってないのにめっちゃ味付いてんだけどソーセージってすごっやっぱりさちゃんと味付いてるから塩分しっかり入ってんだねうーわうんまなんか私の中の知らない体の細胞がうめき始めてるキャキャキャキャーみたいな細胞が今さえ渡ってる感じがするわいえすっごなんか私に1週間経ってるんだけどダイエットまあ一応終了してから全然実際でこういう食事食べてないオーマイガーキムチも入れて辛みを足して炒めてくるキムチ入ってたやつにうーわ最高じゃんでこれでちょっと煮ちゃったりなんかして私はねインスタで見たんですこれで新ラーメンを入れるんだけどねここにね豆乳を入れるわけですよもうやばいやんこれでしょで卵卵あーんどうしようもうスイッチ入っちゃったよ見てちゃんと韓国のところで買ってきたちゃんと韓国っぽいコチュジャンやっぱさ韓国のコチュジャンってなんかやっぱ日本のと違う,う辛い気がするそう日本のメーカーが出してるのよりもなんかこういうのの方がもうちゃんと辛い気がするよ出よ出よこれだけで終わらないんだ私はイエーイこの冷凍してあるのがですねあのチーズなんですチーズチーズチーズそうこれは何の時だったかな大容量でねその買ったのこの丸いチーズ珍しいんだけどあのとろけるチーズを買って多すぎたから冷凍しておいたんですよそうこいつを興奮大興奮止まらぬ止まらぬうわどうしましょうねこれじゃあここに豆乳も入れて豆乳を豆乳そしてお久しぶりですえーいつぶりだろう新ラーメン食べてるの多分ね動画がラストくらいな気がするえいつ絶対新ラーメン食べるとき私ねサブちゃん回してるから<笑>内緒で食べることないのよえー、これいつなんだろう超お久しぶりちょっとねうわ最高だ最高です最高ですはいありがとうございます韓国の麺ってやっぱりさなんか日本の麺とさちょっと違うよねここにも書いてあるけどさ新ラーメンは煮込むからうまいって日本のラーメンとかこういうのってさ煮込むとさ伸びちゃうじゃん新ラーメンとか韓国の麺は煮込む前提で使わ作られてるからかしんないけど煮込んだ方が美味しいんだよね伸びない伸びないってすごくないめっちゃ嬉しいんですけど本当にすげえもん作っちゃったと思う今回いや私の中でソーセージがヒットすぎるわソーセージってこんなに美味しいんだ世の中の子供たちこんなに美味しいもん食べてんのそしてじゃあ入れたら上からニラをパラパラー野菜たっぷりじゃんいいじゃんいいじゃん野菜たっぷりいいよいいよでちょっと蓋をしてちょっとだけ煮込みまーすうわ味どうだろうな味どうだろうなこうやってる間にお片付けにしてあっあっ火薬火薬間違った間違った新ラーメンのこの火薬が美味しいんじゃんねはいはいはいはい、はい、火薬入れないとダメでしょいらっしゃい嬉しいな嬉しいな本当ダーウィンありがとう本当ダーウィンみたいな人に出会えて私は本当に幸せです嬉しい嬉しい嬉しいもうやばいよ感情がおかしいよちょっとここにねチーズをね入れていきます本当にありがとう本当にありがとう世の中の皆様全てに感謝してこの真ん中に卵を入れるこれダーウィンだねこれはこの卵もね買ってきてくれたのあのすごいね美味しい卵なんだって2つ入れちゃおうもう見た目2人分やん
人のために作ってるやん違うんですこれ私一人用なんですすいませんねうわっしゃもうちょっと似てもうちょっと似てじゃあちょっとこの間にあの食べる準備しようということで完成しましたプレチゲオープンやばいちょっと待ってくれもうこれはすごすぎるんじゃないのもうどうなっちゃってんのダクダクチーズとダクダクダクダクソーセージ豚バラキムチお野菜あーもうお卵さま2個いいお卵さま2個もう最高いただきまーすやばいやばいやばい卵がプルプルしてやがるうーわーどうしますこれわわわわどうしますこれすごいじゃないのすごいじゃないのうわーうわー全人類に感謝感激でございます本当にもうこんな感じにもうこれですねあもうはまらないんですけどもいただいてよろしいでしょうかよかったら皆さんもお手を拝借しましょうわあわあどうしようちょっとあっあっいただきますありがとうダーウィン娘っちみんなありがとう飲みやすすぎるうまいちょっとどんどん入っちゃうじゃんどんどん入っちゃうじゃんわわわわわわわわわわちょっとインスタ撮っていいあこれはみんなに言わないとどうなっちゃってんのよわあおにちいとでーすおにちいとですおいしそうとんでもないのを作ってしまったよじゃあみんな行くよいただきますまずはあどっから行きましょうかやっぱこの卵だよねはーい行きまーすおーマイガーこんなに卵を切ることあるいただきますえソーセージやばソーセージの味がするえソーセージってうまみやばいんだなえソーセージだこんなに出し出るのソーセージって知らなかったすげえうまいやん<笑>待ってちょっと大興奮うわうわうわかも今まで作ってきた韓国料理いや店で頼んだのとかよりも美味しいかもやばーこれみんなやった方がいいようーんどういう化学反応化学反応なのか化学反応じゃないか普通の料理法だもんななんかちょっとおかしくなってきたよえ待って衝撃私今まで食べたご飯の中でトップ3に好きかもしれないこれ<笑>ちょっと見過ぎかもしれないけどえ君の仕業かい全ては君のせいなのか検証君だね君と新ラーメンが出会ってしまったからいけないんだ衝撃こんなに美味しい食べ物あるやばいちょっとまたまたなんか知っちゃったかもうわこれセブンの白玉団子と一緒だもう知らなきゃよかった知らなかったら苦しくならないのに買いたいって食べたいってならないのに知っちゃったからもううーん待って殿堂入りこれはまた食べるえまた食べていいの全然味追加でいらないわこんなに出汁出るんだソーセージってなんか新ラーメンにもろもろさいろいろ食われてるからなんかコチュジャンとかいるかなって思ったけど全然いらない
ソーセージからの塩気もそうだしチーズもね塩気あるからそれでかなあおいしいなんか私この2年間くらいで一番美味しかったものなんだろうって思った時に美味しいものはいっぱい食べてきたんだよいっぱい食べたんだけどなんかやっぱり衝撃的に美味しかったのは産後ねそのベビタン産んで退院した時に食べた寿司あれは忘れられない本当に忘れられないうんうん、あうまいずっとさお寿司をさ妊娠中ってねやっぱ生もの気をつけなきゃいけないからほとんど食べてこなかったのよそうで私本当に魚大好きだからさ結構それがしんどくって本当に退院したらまず寿司まず寿司って思っててもう絶対トルタクトルタクって思っててそれがね多分この12年で一番美味しかったご飯だなって思ってるの記憶に残る春ねこれ春一年間お寿司我慢した後に食べた寿司に春くらいうまいこれ何これ涙出ちゃう熱くてなんだけどただ熱くてなんか出てるだけなんだけどうんーまっほんとはもっとね雑談をしようと思ったのなんか食べながらいろんな話しようかなと思ってたのに飛ぶくらい美味しいもう美味しいしか言ってないうまいわいやでもちょっとハイネケンがかすむくらい美味しい君のおかげなんだね君が韓国でいろんな人の幸せを作ってくれてんだねありがとうすごいわあとあれだねこの脂質が多い脂質とうまみが多い食事っていうのもなんかこんなにねもう完全チートは久しぶりだからそういう意味もあるのかもうんどっちかっていうとこの1年間私は脂質制限をしてたつもりはないんだけど脂質ってやっぱりあの 1g あたり9キロカロリーあって他の栄養素よりもカロリーがねもちろん一番高いわけですよタンパク質は 1g4 キロカロリー炭水化物は 1g4 キロカロリーそれからタンパク質と炭水化物と同じカロリーなのカロリーだけで考えたらで脂質は9キロカロリー、まあ、倍ちょっとあるからねそうそうそうだから脂質を気をつけることで1日のカロリーコントロールって結構楽にできるんですよそうだからねまあそこは少し気をつけてたかなっていうのはあるのそこにこいつようまみと美味しい油うわ最高超美味しいうーんあ幸せちなみにねこうダーウィンとももちろんねこういろんな食事をしたりとかするんだけどダーウィンって割と本当になんかシンプルイズザベストなのシンプルな料理が好きなのだから韓国料理とかね、もちろん一緒に行こうって言ったら行ってくれると思うんだけど、どっちかっていうともう焼肉韓国焼肉とか、なんかサムギョプサルとかうーん、なんか焼いて食べるみたいな。こういうなんかこう複雑にいろいろ入ったものっていうよりかはステーキとか。だからいきなりステーキとかダウイン大好き。なんうん、お寿司とか、普段の料理とかも結構しゃぶしゃぶとか、なんだろう。もうほんとシンプルイズザベストが好きな人だからさもちろんこういうのも一緒に食べたらすごい美味しい美味しいって言って食べてくれると思うけどまあ多分私の方が好きだね<笑>韓国行きたい韓国異常に行きたいそして韓国行くなら女子旅で行きたい<笑>ダーウィンとはアメリカに行きたいねやっぱり地元もあるからなんかちょろっと前その韓国行くみたいな話をダーウィンともしてたんだけどなんかやっぱり今さ韓国で流行ってるのってさ、まあ、エンタメとさ美容とかさあと韓国はフィットネスもすごくね盛んですから美味しいご飯あとはファッションの買い物も多いよね最近ね韓国ねってなった時にいやこれはダーウィンとじゃなくてあのガールズ旅行した方が楽しそうやなってなってでダーウィンもあ俺とじゃなくてなんか友達とかと行ってきたらみたいな確かにそうかもみたいな<笑>うんうんうんうんこういうのが美味しいとかさ本当にここの底からこれが美味しいとかさねこれやりたいよこう一緒にね共にできる人とね行く方がなんか韓国旅行は楽しい気がするそか最近さすごい韓国旅行とかにこう一人とかみたいな感じでさこう月一で行ってますみたいな方とかさ SNS で見たりとかするからそれをねひたすら見て行った気になってる韓国欲を満たしてる韓国は私一回行ったことあるの
大学生の時卒業旅行で友達とね女の子の友達と2人で行ったんだけどその時と今とでまた楽しみ方も違うだろうし変わってると思うんだよねね、本当にねその時は本当大学生でさ、うん、お金もなかったっていうのもあったから本当行ってなんか食べ物だけ食べて帰ってくるみたいな感じだったんだけどなんか今だったらさ、まあ、ベビタンも言うしさなんかちょっと視点が変わってきてるからさいろんな楽しみ方ができるんじゃないかなと思って韓国行きたいなって思ってうーん本当に美味しいマグロの巻きうまいけどちょっとこの組み合わせじゃなかったかも負けるわこれにあの味の濃さでなんか全然味しなくなっちゃったえこれちょっと後でにしようこの感じであの食べてしまうのもったいないわあなたはあなたしかいない時に食べるあやっぱ組み合わせってあるんだねあるかこの味のうまみの強さと味の濃さに負けて全然トロの味しなかったうん、うん夜ご飯で食べようもったいないもったいないみんなは自由な時間とかあったらどこに行きたいですか私が今行きたいのは韓国あとは<笑>行きたいっていうか予定があるのは沖縄6月に沖縄のね旅行があるからそれに向けてね体作りも頑張りたいしパーッとやりたいなって思うんだよねなんかやっぱあったかい地域っていいよね結局どこ行きたいってなった時に、なんか私はもう、ニセコとかね、本当に冬の時期に、うち行きたいみたいなところも、すごい素敵だなって思うんだけど、私なんせ秋田出身なもので、雪国出身だから、なんかこう、ダーウィンとかはね、もう雪国に自ら行きたいみたいなのあるんだけど、なんか私はもう、18年間雪国で<笑>育ってるからさ、なんか、あえてこう、雪国に冬に行くっていうよりかはなんか北海道とかなんか夏に行ってこう涼しい北海道を楽しみたいとかちょっと思っちゃうのね旅行って本当に好み分かれるよねうーんそれで言うとダーウィンと私はさそのアメリカに住んでたこともあってその海外旅行はさ結構、まあ、一緒にいろんなところもね行ってたりとかするんだけど一回ジャマイカに行ったの。自然が超豊かでそれこそ湖とかあの森の中にある湖池みたいなところとかもすごい透き通ってて超ネイチャーもう超自然っていう感じでそうでアメリカからねあのニューヨークから結構サクッと行けたんで行ったのよそうすごい楽しかったいやジャマイカは、まあ、海外旅行で一番思い出に残ってるのがさあのジャマイカでさあ結構1週間くらいかな結構長いこといたからだんだんね食にも飽きてきて向こう美味しいのよそうなんかチキンが有名でそうバーベキューチキンみたいなのがすっごい美味しくってずっと食べてたんだけどなんかまあそれにもちょっとずつ飽きてきて<笑>そうで「あいやちょっと日本食食べたいね」ってなってジャマイカの日本食屋さんに行ったのよ<笑>ちょっとやばそうでしょジャマイカの日本食屋さんさちょっとさどないって思うじゃんそうそうそうそうしかもなんかこう日本人がやってるとかじゃなくてなんかこうホテルの中にある日本食屋さんみたいな感じでなんかこう独立してやってるとかでもなくてまあ,あのそういうのがあったからこう入ったのそうで普通に現地に比べたらもちろんねちょっと味は劣るけど全然食べれて天ぷらとかなんかなんだろう海苔巻きなんとかロールみたいなのとかすごい食べれるなっていう感じでそう食べれてたんだけどなんか一個デザート食べたくなって抹茶ムースみたいな抹茶プリンだ抹茶プリンだ抹茶プリンっていうのが抹茶プディングみたいなのが書いてあったからあデザートに頼もうと思ってさ抹茶プディングを頼んだのよジャマイカの日本食屋のでそしたらさすげえ緑色のさあのプリンが出てきてもう色からして明らかになんかすごいケミカルなの色がねもう蛍光緑みたいなさ絶対抹茶じゃないよねみたいな全然こう緑茶感を感じさせない緑が出てきたのネオンのプリンが。出てきてそうで「わ絶対違うよね」って言いながら食べたのそうそしたらさなんとね味がゴリゴリミント味ねえ抹茶とミントは違うからめっちゃミント味の抹茶プリン出てきたそうめっちゃ蛍光緑の<笑>
うんこれがだから海外は楽しいよね本当に本当に楽しかったしかもラストのラストまあまあさ食事自体はさ美味しかったからラストのラストでそれだったからなんか余計ちょっとずっこけたよね<笑>そうなんか最初からなんかさうわまあ、海外の日本食そうだよねっていう感じだったらわかるんだけどまあまあ普通に食べれたしあの美味しかったなみたいなそう日本食よくまあまあ満たされたかなみたいな感じだったから最後でそれが来てさびっくりよねなんかやっぱり海外の方とかね地球の裏側の方々だったからすればねねえちょっとね抹茶とミントね同じに見える同じ葉っぱだしっていう面白いよね海外ってね海外思い出はいっぱいですよほんと。君は全世界中でこの味だよね美味しいんだもう世界どこで飲んでも入らなきゃ入らなきゃ美味しい,いでも今回のほんと優勝要因このプデチゲの優勝要因はソーセージですねもうソーセージがうまいんだって思ったチンラーメンも美味しいけどね新ラーメンのうまさをソーセージがさらに増大させてるこんなに相性いい食べ物があるんだねうん、うん、まっこれはね韓国の本場の味とは思わないけども多分ね絶対もっと違う調味料だったり違うなんかがあると思うけど大体ね、まあ、抹茶とミントほどは違わないでしょって感じだからちょっと本場の味感をねあの楽しめてるんじゃないかなあお腹かはち切れそうめっちゃお腹かはち切れそううんお腹いっぱいうーん食べたうーん食べた幸せ幸せでござるああ、鼻水もめっちゃ出る。このね、余った分は、夜いただきます。まだね、昼の1時ですわ。ああ、ありがたいよ。今日はね、4時までは、私はね、一人時間なので、これを食べつつ、まあ夜ご飯にね、ちょっとこれは、残しておきつつ、残りのね、あと3時間だ。ああ、カウントダウンしちゃう。残りの3時間のね、自分時間をね、楽しもうと思います。皆さんお付き合いいただきまして、ありがとうございました。みんなもね、行きたい場所とか、なんか海外旅行とかでの珍事件とか、この国のこの料理美味しかったよみたいなのがあればね、あのコメント欄で教えてください。あの韓国料理で美味しい、あの何家でできるやつ。なんか店で食べるのもいいけど、やっぱりね、なんていうのこの家で食べるっていうのがいいな。お店ももちろん良いんだけども。ね、なんかそれをちょっと今日、まじまじと感じたわ。この後、ベッドにダイブできるんでしょう<笑>めっちゃ不健康じゃん。今日ね、それができるやっぱり家飯はいいですね、家ご飯は。うん。なので、なんかお家でできる美味しい美味しい海外料理、海外風料理みたいなのがね、あったら、ぜひ教えてください。ごちそうさまでした。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。みんなもね、あの自分時間とか、あの自分の好きなこと、する時間大切にしていこうね。じゃあ、お疲れ様でした。またね。I just wanna be close to your body, close to your body, close to your body. Oh, I just wanna be close to your body. Give me some sugar, honey, close to your body. Oh, I just wanna be.